ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት የሰዓቱን ዜና ይዘንቀርበናል ምናላቸው ስማቸው ነኝ ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን ተክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኦሮሚያ ክልልና በአዲስ አበባ ከተማ መካከል ያለው ያስተዳደሩ ወሰኑ ዝግብ ዘላቂ መፍትሄ ያቀርባል ያሉትን ኮሚቴ አዋቀሩ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ባወጣው መግለጫ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በአዲስ አበባ ከተማ መካከል ያለው ያስተዳደሩ ወሰን በአግባቡ አልተካለለም ብሏል ችግሩ ለመፍታት ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የተውጣጣይ ጋራ ኮሚቴ ተዋቅሮ ጥናቶች ቢደረጉም ጉዳዩን መቋጨት አለመቻሉን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስተዋቀዋል ይህም በመሆኑ የኦሮሚያ ክልልና የአዲስ አበባ ከተማ ወሰን ጉዳይ አወዛጋቢ ሆኖ መቀጠሉ አሳሳቢ መሆኑን ነገለጸው በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር መካከል ልባት ያላገኘው ያስተዳደር ወሰን ይገባኛል ጥያቄ መፍቴ ሳይሰጠው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ጣመጣቱ ሙዝግብ ማስነሳቱን ገልጿል እናም ጥናቶችን መሰረት በማድረግና ህዝቡን በማሳተፍ ዘላቂ መፍቴ ማስቀመጥ ወሳኝ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስተውቋል በዚህ መሰረት ስምንት አባላት ያሉት ከፌደራል መንግስት ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተውጣጡ አባላትን ያዘ ኮሚቴ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማዋቀራቸው ታውቋል የኮሚቴው አባላትም ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ወይዘሮ ጣይባ ሐሰን አቶ አህመድ ቱሳ ዶክተር ግርማ አመንቴ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አቶ እንዳወቀ አብጤ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ አቶ ተስፋይ በልጅጌ መሆናቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ገልጿል መንግስት ለአዲስ አበባ ኗሪ አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲያደርግ አዲስ አበባችን የውጣቶች ጎልማሶችና ሙሁራን ማህበር ጠየቀ ማህበሩ ባወጣው መግለጫ የአዲስ አበባ ከተማ በህግም በታሪክም የፌደራል መንግስት መቀመጫና ባለቤትነቷም የአዲስ አበባ ከተማ ኗሪዎች የሆነች እንዲሁም ከ5 ሚሊየን በላይ ህጋዊ ኗሪዎች አሏት ከተማ መሆኑ አንገልጿል ባሁን ጊዜ ግን ይህን ነባርና ባለ ይዞታ ህዝብ በራሱ ከተማ ተጠቃሚ እንዳይሆን ለማድረግ የሚፈልጉ አካላት ፈተና ሆኖበታል ብሏል ማህበሩ በመግለጫው ማህበሩ ከተማዋ አሁን ያለችበትን ሁኔታ መነሻ በማድረግ የከተማዋ ኗሪ ሰፋሪ ወይንም መጤ ለማስመስል በመንግስት አካላት ሆነ በሌሎች የሚደረጉ ንግግሮች መቆም አለባቸው የሚልና መሰረት ያላቸውን ባለ ስምንት ነጥብ ጥያቄዎችን ለሚመክለክ ከተዋካላ አቀርባል ሀገሪቱን እየመረ ያለውና የኢሃዲ ግንባራ ባለሆነው ኦዴፓ በከተማዋ ጉዳይ ያወጣው መግለጫ መንግስት ሆኖ ሀገር ያስተዳደረ ካለ አካል የሚጠበቅ አይደለም ብሏል ማህበሩ ኦዴፓ ያወጣው መግለጫ ለአዲስ አበባ ህዝብ ያለውን ንቀት የሚያሳይና ያዲስ አበባ ኗሪ ላቡን አፍስሶና ገንዘቡን ቆጥቦ ወይስራው መኖሪያ ቤት በኃይል ለመንጠቅ ያለመ በመሆኑ ማህበሩ እንደሚቃወሙ አስተዋቀዋል መላው የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን በአዲስ አበባ ላይ የተፈጸመ ያለውን ህገወጥነት እንዲቃወምና ከማህበሩ ጎን እንዲቆምም ጥሪ ያቀርባል ማህበሩ ያዲስ አበባን መብት ለማስከበር በሚያደርገው ጥረት ሁሉም የሀገሪቱ ዜጎች በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያን መሰል ማህበራት የሰብአዊ መብት ተቋማትና ሌሎች ባለ ድርሻ አካላት ከጎኑ እንዲቆሙ ማህበሩ ጥሪ ያቀርባል ማህበሩ መላው ያዲስ አበባ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ ድምጹን የሚያሰማበት ህዝባዊ ሰልፍ ለመጋቢት 15/2011 መጥራቱንም በመግለጫው ላይ አስተዋቀዋል ዶክተር ወርቅና ገበየው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ስልጣናቸው እንደተባረሩ ተነገረ የይሳት ምንጮች እንደገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን ቦታ መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አሁን ያላቸውን ስልጣን ደርቦ ሳይዙ እንደማይቀሩ ይገመታል ዶክተር ወርቅነ ገበየው ላለፉት ሁለት 10 አመታት በደህንነት በፖሊስ ኮሚሽነርነት በኋላ ሜትራንስፖርት እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቦታዎችን በመያዝ መስራታቸው ይታወሳል በ1997 በነበረው አወዛጋቢ ምርጫ በተገደሉ 198 ሰዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር መለዘናይ ቀጥተኛ ተዛዝ በመቀበል እጃቸው እንዳለበት የሚታወቁት ዶክተር ወርቅነ ገበየው የለውጡ ደጋፊ ናቸው በሚል ሳይጠየቁ በመቆየታቸው ብዙዎችን ሲያነጋግር ቆይቶ ነበር በወቅቱ በተሰየመው ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን መንግስት ከመጠን ያለ ፋይል ተጠቅሟል የሚል ሪፖርት እንዳይቀርብ ሲደረግም ዶክተር ወርቅነ ገበየው ጉዳዩ እንዲድ በሰበስ ሲያድርጉ እንደነበር አሁን በስደት ላይ ያሉትና የያነው አጣሪ ኮሚሽን ሊቀንበር የነበሩት ዳኛ ፍሬ ህይወት ሳሙኤል ሲገልጹ ቆይተዋል ይበንዲ እንዳለ ነው እንግዲህ ዶክተር ወርቅነ ገበየው የተባበሩት መንግስት አድርጅት ረዳት ዋና ጻፊ ሆኖ መመደባቸው የተነገረው አዲስ ስታንደርድ ጋዜጣ እንደዘገበው የድርጅቱ አናጻፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ 
ዶክተር ወርቅነ ሀገበየውን የድርጅቱ ረዳት ሐላፊ ያድርገው የመደዋቸው ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፈ እንዲሁም ድርጅቱ ዘላቂ የልማት ግቦች መሳካት ለአደረገችው አስተዋጽኦ ነው ብሏል ዶክተር ወርቅነ መቀመጫውን ኬንያ ናይሮቢ ያደረገውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጽፈት ቤት የማስተባበር ሐላፊነት ጋናዊቷን በመተካት እንዲሰሩ መመደባቸውን ለማወቅ ተችሏል በከፍተኛ የሰባዊ መብት ጥሰት የሚጠረጠሩትና በሙስናም የሚታሙት ዶክተር ወርቅነ ሀገበየው በተባበሩት መንግስታት የድርጅቱ ረዳት ጻፊ በመሆን በኬንያ ቢሮ መመደባቸው ትክክል አይደለም በሚል በጉዳተኛ ቤተሰቦችና በሰባዊ መብት ተቆርቋሪዎች ተቃውሞ ሊነሳባቸው እንደሚችል ታዛቢዎች ይናገራሉ። በባህር ዳር ስር ቤት በተቀሰቀሰ ግጭት አምስት አራሚዎች መገደላቸው ተነገረ። የባህር ዳር ማርሚያ ቤት ሐላፊ ኮማንደር ውሸት መኮንን እንደገለጹት የማጭረኞች አስከሬን ለቤተሰቦቻቸው ተሰጥቷል። ከግድያው ጋር በተያዘ አንድ የፖሊስ አባል እስካሁን አለመገኘቱን ያማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ዘግቧል። የፖሊስ አባሉ የተንቀሳቃሽ ስልክ ማርሚያ ቤት ውስጥ መገኘቱንና እርሱ ግን እስካሁን ያለበት ሁኔታ አለመታወቁን የስርቤቱ ሐላፊ ገልጿል። ለግጭቱ መነሻ የሆነው በስርቤቱ ያልተፈቀዱ ቁሶች መግባታቸውን ጥቆማ አድርሶ ለመፈተሽ በመሞከሩ ነው ብለዋል። በጥቆማ መሰረት ስድስት ፖሊሶች ለፍተሻ ሲገቡ በታራሚዎች ለማፈን ሙከራ ተደርጎባቸዋል። ጉዳትም ደርሶባቸዋል ነው ያሉት። ግጭቱ እንደተጀመረ አካባቢ የተወሰኑ ታራሚዎች ፖሊሶችን ለማገዝ ቢሞክሩም በሂደቱ ግን ወደ ለየለት ግጭት ተገብቶ ከፍተኛ የዲንጋይ ሮራ መቀጠሉን ኮማንደሩ ገልጿል። አብዛኛው ታራሚ ወጥቶ ዲንጋይ ወደ ፖሊሶች ሞርወር ሲጀምርና ሁኔታው ካቀም በላይ ሲሆን ለክልሉ አድማ ብተና ጥሪ መደረጉንም ታውቋል። ዲንጋዮቹ ከማርሚያ ቤት ውስጥ ከሚገኘው የጌጠኛ ዲንጋይ ንጣፍ የተነሱ ናቸው ብለዋል። በግጭቱም አምስት ታራሚዎች ከመገደላቸው በላይ በውል ቁጥራቸው አልታወቁ ታራሚዎች ተጎርተው ወደ ህክምና ተወስደዋል። ኮማንደሩ እንደገለጹት በማርሚያ ቤት ውስጥ በተደረገው ፍተሻም 20 የሞባይል ስልኮች ቢላዋ ጩቤ ገጀራ አካፋና ዶማ እንዲሁም ለማቀጣጠያነት የሚያገለግሉ ላይተር አሲድና ሐሽሽ ተገኝቷል ነው ያሉት። ማርሚያ ቤቱ እነዚህ ሁሉ ያልተፈቀዱ ቁሶች ሲገቡ ለምን ቁጥጥር እንዳላደረገ በዘገባው የተገለጸ ነገር የለም። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ኢሳቱ ዜና ይሁን ነበር እናላቸው ስማቸው ነኝ። አድማጮቻችን ዝግጅታችን እየተከታተላችሁ ነው እንምትገኙት አሁንም ቆይታችን አዲስ አበባ ላይ ይሆናል እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ዛሬ አንድ ኮሚቴ ማዋቀሩን የሚገልጽ ደብዳቤ የተመለከትኩ ነው የምትገኘው እንግዲህ ይሄ የተዋቀረው ኮሚቴ እንግዲህ ማን ማን እንደሆኑ ለማየት ሞክር ያለው ወደ ስምንት አባላቶች እንዳሉበት ተረድቻለሁ እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ የተወሰነ ሐሳብ እንዲያካፍለኝ ኤርሚያስን ደው ይለታለሁ አሁን እንግዲህ በጣም አጣዳፊ ስራ ላይ ቢሆንም ለተወሰነ ደቂቃ ላናገረው ፈቃደኛ ሆኗል ኤርሚያስ በቅድሚያ ከልባ መሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም መሰግናለሁ ብሮ ክፍትኔ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ጥሩ ሰዓት አይደለም የደወልኩት ግን ያየውበት ሰዓት ነው ወደ አንተ ያስደወለኝ በተለይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ስምንት ሰዎችን ያዛ አንድ ኮሚቴ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ በተለይ ቦሮሚያና በአዲስ አበባ ከተማ ማከለ ያለ ወሰን በሚመለከት ያወጡት ነገር አለና ትንሽ እኔንም ግራ አጋብቶኛል ብዙዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳባቸውን እየሰነዘሩ ይገኛልና አይተዋል በቅድሚያ አየውት እንግዲህ በጣም በጣም ገርሞኛል ሳይሆን እኔም ማልተብቀው ግን አልነበረም ምናልባት ለምን እንደማልተብቀው በኋላ ላይ ነሳለው ብሩክ በጣም ጥሩ ወደ በኋላ ላይ ታነሳልኛል ነው በዚህ ሰዓት በርግጥ ይሄ ነገር መውጣት ነበረበት ሆይ 
የተዋቀረውስ ኮሚቴን ምንድነው ውስጥ ያሉት ነማናቸው የኋላ ታሪካቸው ምን ይመስላል ይምል ጥያቄ ነው ማለት ነው ግን ስነሳ ይሄ የወሰንና የማነት ጉዳይ በሚመለከት አንድ በፓርላማ የተቋቋመ ኮሚሽን እንዳለ እናውቃለንና ወደዛ መተላለፍ ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል ምናልባት ተሳስቼ ከሆነ ታርመኛለና በርግጥ ይሄ ነገር ወደዛ መሄድ የለበትም አው እንግዲህ ብሩክ ምንድነው ኦዴፓ አዲስ አበባን በተመለከተ ድብቅ አጀንዳ እንዳለው ተጋልጧል ትልቁ ነገር እሱ ነው እኔ በእውነት ለመናገር በቅልቦና ስመለከታቸው የነበሩ ሰዎች ነበሩ አዲስ አበባን በተመለከተ መፍቴ ለማበጀት ይሄዳሉ የሚል ስሜት ነው የነበረው ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስናይ ለካስ ሌላ ሌላ ነገር ከላይ ከላይ ያሉ ኢትዮጵያ ሱሴ ኢትዮጵያ ስንን ሞት ኢትዮጵያ ስንን ኖር ኢትዮጵያ ወዘተ ተተርፈ የተባለ የኢትዮጵያነት ካባ ጭምብል ተለብሶ ግን አዲስ አበባን ለመውረርና በዘዴ በጣም በማታለያ ዘዴ ተጠቅመው ለማድረግ እንደሆነ በቅርብ ጊዜ ነው ይፋ የሆነ የመጣው እና በዚህ ምክንያት እንትናቸው ተንኮላቸውና ሸራቸው ይፋ የሆነ በሄደ ቁጥር ወር ድንብር የሌለው በጣም ግራ የሚያጋቡ መግለጫዎችን ወደ ማውጣት ነው ይሉት እንደምታስታውሰው አንተም በነበርክበት ለታይ ላይ ስንወያይ መግለጫው ላይ ስንወያይ ገመንግስት እስከ መጣስ ማለት ራሳችን በመቃብራችን ላይ ነው የሚሉ የሚሉት ነገመንግስት እስከ መጣስ ሄደው የኦሮሞ ባለቤትነትና ታዲስ አበባ እስከ ማለት ነው ይሉት ልዩ መብት የሚለው እንደውም ከርግፍ አርገው ተተው ማለት ነው ልዩ ጥቅም የሚለውን አንቀጽ 49 ላይ ተቀመጠው ስለዚህ ወደ ባለቤትነት ጥያቄም ሄደዋል እንደገና ደግሞ አሁን በቅርብ እየሰማን እንዳለ ነው የኢንጂነር ታከለ ሹመት ራሱ ፖለቲካሊ ዲዛይን ሊሆን የታቀደ ሆን ተብሎ የተዘጋጀ መሆኑን ተደርሶበታል ይሄን ደግሞ እኛ ሳንሆን እና አዲስ ጥንቄሳ በቅርብ ቀን ይፋ እንደሆነ ዛትላንትና ከሪዮትና ዲዩዚን ጉዳይ ዶክተር አብርሃም ሲከታተል የነበረ ይፋ እንዳደረገው እና አዲስ ጥንቄሳ በኦሮሚያ ሲናገሩ እኛኮ ኢንጂነር ታከለን የመደብ ነው የአዲስ አበባን ስራ እንዲሰራልን ነው ብለው ፖለቲካሊ እንደተመደበ በግልጽ ያመላክቱበት ንግግር ነው የሰማ ነው ያን ብቻ አይደለም 500 ሺህ ሰው ከዚህ ከሶማሌ ተፈናቀሉትን ወደ አዲስ አበባና ዙሪያ ላይ ለማድረግ በታቀደ መንገድ ዲሞግራፊውን ለመቀየር እንደሰሩ እንደሆነ ፕሬዝዳንቱ ለማመገርሳ በይፋ ተናግረዋል ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ስትደማመራቸው በታቀደና ተውን በሚያታልል መልኩ በአንደበት ሌላ ነገር ያወራ በተግባር ግን ከተማ የፖለቲካ ሴንተር ናት በተለይ አዲስ አበባ የፖለቲካ ማዕከል ናት በሚል ስራቸውን ሲሰሩበት የነበረ ነው ይሄ ምናልባት የውድቀታቸው ዋነኛ ምልክት ከዚህ በኋላ የመታመን ችግራቸው ዋነኛ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነውና እነዚህ ነገሮች ሲጋለጡ ምን ሊሆን ይችላል አሁን ደግሞ የአዲስ አበባ ህዝብ ትግሉን እንደምታዩ ብሩክ ቀጠለ ትግሉን በነገውለት እነስክንደር አጠቃላይ አቅጣጫዎችን የሚያሳይ የህዝብ ጥሪ ያድርጓል ምስጋና ይገባዋል በጣም እና እሱ እሱ ስላስደነገጣቸው እኔ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ሊያደርጉ ይችላል እንደውም ካንድ አንድ ጓደኞቼ ጋር እስቲ ቼ አሁን ሁድለት ነገ ጥሪ ያድርጓል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደምታቀው ጋዜጠኞችን በሙሉ እና በቃ ሲስተም ይኮኖ እንደዚህ የሞኝ ብልጠት የሚሄድ ነገር ይያየው ስለሆነ ምን ሊያርግ ይችላል ይሆን ያለን ስንና አወራ ነበር እንደ ሲናሪዮ ስንሰራና አንዱ ሲናሪዮ እየሰራ ነው አይ ወጣው ይቃወማሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለዚህ በንግግራቸው ውስጥ ለሰው አይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከነሱ የተለዩ ናቸው በማከላይነት ተደፍቀው ወድቀው ሊሆን ይችላል በሚል አዲስ አበባ የሁላችን እናት የኔ የኔ ማለት ነውር ነው እናም ሊሉ ይችላል አለ እንደ እንደገመት ነው የሴቶች ማርች 8 ላይ ወጣው ይሄ የኔ የኔ ማለት ነውር ነው ብለው ወጡ ከዛ ደግሞ ቀጥሎስ ምን ሊያደርጉ ይችላል ስንል አጋየ ጋዜጠኞች ተርተው በኋላ እናነሳዋለን ይሄው ኮሚቴ አቋቁም ያለው ብለው ያልቀው ስምንት ኮሚቴዎች ነው ያቋቁሙት እንግዲህ ወደ ኮሚቴዎቹ መግባት ይችላል ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አልባት በዚህ ሰዓት ያውጡበት ምክንያት ወይም ደግሞ ዛሬ ሹመቱን ወይም ደግሞ ነኝ ኮሚቴ አዋቀር ያለው በለው ሞጣታቸው በጣም አስገራሚ ነው ምክንያቱም ትላንትናና ከትላንት ወዲያ ሲሉ የነበረው ነገር በጣም የተለየ ነበር ዛሬ ደግሞ የተለየ ነገር ሆኖ ወጥቷልና በርግጥ ነገ ከጋይጠኞች ሊቀርብባቸው የሚገባውን ጥያቄ ለመሸፈን ያደረጉት ይሆን ይሄን ነገር በዚህ ያውቋቁም ያለው ስለዚህ የነሱን ጥያቄን ተጠብቃለን ብለው ለማለፍ ሚሞክሩ ይመስላል በጣም በቃ ዋናው ነገር ሁለት ነው እንዳልኩ ማርች 8 ላይም ያንን ነገር ሲናገሩ የተጠበቀው ነገር ነበር ያውሳቸው ማከላይነት ስለማይጠብቁ 
ሴንትራሊዝም ስለማይጠብቁ የፊተም ገመንግስቱን ተሳውት ፕሬዚዳንሻል እና ምስላሉ ኤክስፔክት እናረግ ነበር እንደ አንድ በቅርብ ተከታታይ አይ ወጣው ነው የለውበት ብለው ስለዚህ የትላንቶዲዮን የሆዴል መግለጫ ላይ የለውበት ምን ግልጽ ማለት ሰጥተዋል እነት ለምናገር ይሄን እኔ መካድ አልፈልግም በተግባር ነው ወይ ወይስ አይደለም በአብላጫ ደም ተሸንፈው ነው ወይ ሚለው ነገር በግልጽ ማውቃ አይችልም በርግጥ ተክላላ የሆዴፓ መዋቅር በኦነግና በአክራሪ ኃይል ተጠጥልፉ ወደቁን ለደቂቃም ትርጣሬ ይለኛል ከዛ ቀጥሎ ምንድነው እስቲ ሚሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይችላሉ በዚች ሁለት ሶስ ቀን ብለን ደሞ እንደ አንድ የቅርብ ሰው ስንከራከር ነበር ተጓደኞች ይጋና ቀደም ያልኩ ማርቺ 8 ን የተጠበቀነው ነገር ሆነ ከዚህ ቀጥሎ ውስጥ ብለን ስናስብ ያው ባህር ዳር ላይ ሜደው ሚሉትን አሉ ትንሽ ልብ የማርገብ ነገር ሰሩ አሁን ከዛ በኋላ ምክንያቱም በአንድ በኩል ስክንድር ስብሰባ አጥርቷል ስለዚህ ተክላላ ጋዜጠኞች ተሰብስበው የግል ጋዜጠኞች የግል ጋዜጠኞችም የመንግስቱን ወደዚህ ስብሰባ መፍቴ ይመጣበታል ተብሎ ወደሚታየው ስብሰባ እንደሚሄዱና ገደል እንደሚገቡ ተክላይ ሚኒስትሩ አሰቡ ስለዚህ ሳቸው በዛው ሰዓት ወይ በዛው ቀን ዳይሊት ለማድረግ ይሄ የመጥፎ የፕሮፓጋንዳ ስልት ነው ያን ለማድረግ ሳቸው መግለጫ ጠሩ ከዛ በኋላ ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር የመግለጫቸው ሴንተር ምን ሊሆን ይችላል ብለው ያው እንደማንም ሰው ሲናሪዮ ይሰራሉ ሲናሪዮ ሲሰሩ አይ ጥያቄው ያ አዲስ አበባ ጥያቄ በእያንዳንዱ ጋዜጠኛ ለተጠየቀ ይችላል ነው ስለዚህ ጥያቄው ሸውጄ ይላልፍም ይችላል አይ ነው ምን ላርግ እንግዲህ የድንበር ኮሚቴ አቋቁም ያለው እና ያ የድንበር ኮሚቴ የሚያመጣው ምላሽ ምን ተብቅ ይሻላል በየ ማለፍ ይሻላል ስለዚህ የጠቅላይ ሚኒስትር ኮሚቴ አቋቁም ያለው ብለው እንዲሉ ነው እና ይሄ ኮሚቴ የሚሰራ ሳይሆን የነገን የነገን ቃለ መጠይቅ ወይም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ኮንፈረንስ ማምለጫ ዘዴ ነው ማምለጫ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ፋንክሽናልም አይሆንም ወደ ተግባርም አይገባም ይሄ ምክንያት አለኝ እንደ ሲጀመር አዲስ አበባ ውስጥ ከሁለት ሶስት ጊዜ በላይ ኮሚቴ ተቋቁማል 97 ኮሚቴ ነበረ ከዛ በኋላም ኮሚቴ ነበረ አስቂኙ የሚገርምስ ምን አልባት ታሪኩን አንተም ታቀዋለ እኔ ማንስጨዋለሁ ማስተዋሻ ላይ ባንድ ወቅት ድንበርና ሰምራለን ተብሎ ከራኒው መዳኔ ዓለም ላይ ቺካል ተቸክሎ አቃቂ ወንዝ ላይ ቺካል ተቸክሎ ላፍቶ ሄደው ቺካል ቸክሎ የነበረበት ሁኔታ ሁሉ ተፈጥሮ ነበርና ወክቱ ህዝቡ ፌደራል መንግስቱን ሲያነቃልቀው አው እንግዲህ ፈላጅ ቆራጩ አቶ መለስ ስለነበረ ባስቸኳይ ቺካሉን አንሱ ተብሎ ቺካሉን ያነሱበት ሁኔታ አስተውሳለሁ በጣም ከባድ ነበር ወክቱ የነበረው ከዛም በኋላ የተቋቋመ ኮሚቴ ነበር እሱም የሰራው ስራ የለም ስለዚህ አሁንም ቄ ኮሚቴ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ባህሪ አሁን ያየውባቸው አዳዲስ ባህሪ ኮሚቴ ማቋቋም ኮሚሽን ማቋቋም ኮሚቴ ማቋቋም ኮሚሽን ማቋቋም እንደ ማምለጫ መንገድ እየተጠቃው ወልቃይ ሲነሳ ያው ኮሚሽን ቋቋቁም ያለ ይለዋል እ የሆነ ነገር ሲባል አይ ኮሚሽን ቋቋቁም ያለ የክልል ጥያቄ ሲነሳ አይ ኮሚሽን ቋቋቁም ያለ የማንነትና የድንበር ይላል ከዛ ደግሞ የመጡና ይሄን ስራ ይሰራሉ ስለዚህ ሲጀመር ይሄ አሁን አዲስ አበባ ላይ ተቀዋቋመ የተባለው ስምንት ኮሚቴ በሙሉ ያድጎች ናቸው ስምንቱ እሱ አይደለም የሚያሳዝነው አብዛኞቹ ኦዴፓዎች ናቸው ከኦሮሚያም ክትል ይቀመንበር ያዲስ አበባ ከንቲባ ሆነ የመጣው ታከለው ማ ዋነኛው አስፈጻሚ እና አብዛኛው ወደና አንድ ሆዋታ ይቻለው አንድ ባዴና ይቻለው እንግዲህ ሙፈሪያትና ሌላኛው እነዚህ እንዴት ብሎ ነው የችግሩ ፈጣሪ ያድግ የችግሩ መፍቴ የሚሆነው በምን መበዘኛ ነው እርሚያ ሳንድ ግዜ ይቀርታ ምናልባት ስማቸው ለአድማጮቻችን ግልጽ እናድርገውና ንማማን እንደሆኑ እናወቀና በተለይ የጀርባ ታሪካቸው የተወሰነ ነገር ማንሳት ያለብን ይመስለኛል እና ለአድማጮቻችን ስማቸው ለዘርዘር በመጀመሪያ የተጠቀሱት ወይዘሮ ሙፍራያት ካሚል የሰላም ሚኒስትር በሰብሳቢነት ወይዘሮ ጠይባ ሐሰን አባል ሆኖ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አህመድ ቱሳ አባል ሆኖ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የከተማ ልማት ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ አመንቴ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በመከተል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪ ሳቸውም አባል ናቸው አቶ ታከለ ኡማብ የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አባል ሆኖ አቶ እንዳወርቅ አብጤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አባል ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ ሳቸውም አባል ናቸው አቶ ተስፋይ ቤልጂክ የአዲስ አበባ ከተማ የከንቲባው የህزب አደረጃጀት አማካሪ ናቸው እንግዲህ እነኚ ሲጠቀሱ ስምንቱ ማለት ነው ብንም ጥርጥሬ ለም ከላይ በመጀመሪያው የተደረደሩት በአብዛኞቹ ከመፈሪያት 
ውጪ የሆዴድ አባል ናቸው ታከለ ኡማም የሆዴድ አባል ነው እንግዲህ አዲስ አበባን ወክሎ የሚቆመው ማለት ነውና እንደው የተወሰኑት ማንሳት ይቻላል በዚህ ጉዳይ ላይ ሰዎች ቅሬታ ያነሱ ያሉት አብዛኞቹ ያዲስ አበባን ጉዳይ የኛ ነው የሚለውን ጥያቄ የሚያነሱ ናቸው አባል ውስጥ ያሉትና ምንድን ነው መፍቴ ሊያመጡት የሚችሉና የተወሰነ እንደው ምትለው ነገር አለ በያንዳንዳቸው ላይ አይ እኔ በቃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊያፍሩ ይገባል እንዲህ አይነት በጣም ደፋር የሆነ እኔ ደፋር አለ የሞኝ ደፋር የሆኑበት ምክንያት አልገባኝም እንዳልከው ሙፎሪያት አይደለም ያዲስ አበባን ድንበርና ችግር ልትፈታ የደቡብ ችግር ከላይታች ያስባላት እንደሆነና ቃለን እንግዲህ እኔ በቅ በቅርብ አካተለ ሙፈሪያት ያንኔ ምናልባት አስተውስ ሆነ እጅግ በጣም ሪዘርቬሽን ከነበሩ ሰዎች የመጀመረሽው መስላይ ማስ ይቻላል እንደውም ብዙ ሰው ሲቃወመኝ የነበረ ነበር እኔ በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነውነተኛ ሪፎርሚስት ናቸው ብዬ አስብ ስለነበረ በዙሪያዎቻቸው ምግደረደሯቸው ሰዎች ይኖሩ አይገባም እና በፈረንጆቹ ኢየሱስ ማን የሚባል ወይም ኢየሱስ ማን የሚባሉ ሰዎች አሉ በዚህ እንደ ተከታይ ስታይ እሺ ጌታይ እንደሚሉ ማለት ነውና እሺ ጌታ የሆኑ ሰዎችን ከስራቸው ማድረጉ ይጠቅም ይሆናል ሁነተኛ ሪፎርሚስት አድርገ ስላሰቋቸው ማለት ነውና ስራው በጥቂቶች ስለሚሰራ እሺ ጌታዮችን በዙሪያቸው ማድረግ እንዳይደረደሯቸው ይጠቅማል ብዬ ነውና ከሺ ጌታዮች አንዷ መፈሪያት ናት ኢየሱስ ማን እንደውኛ የእንዳለው ሚኒስትር ነው ምንላት በቅርብ ያድ ጥረት ቤትም ከአንድ ሁለት አመት በላይ አብራ ያሰረቻለሁ መፈሪያት ለከሊ እንዳለው ማለት አንተ ለምስ ደቂቃ ብትናገር ብሩክ እንዳለው ብላ ያንተ ለሁለት ደቂቃ አመት ደግም አይነት ሰው ናት አይ አም ሶሪ ቱ ሴይ ዚስ ግን ሁነታውን ለመናገር ስለምፈልግ ነው የሰው ልጅ ደሞ ባለበት ይቆያል የሚል ደሞ ሌላ አረዳ አይደለም ነገር ግን በጣም ሳሚሲቭ የሆነች ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳነጥሱም አብራ ለማነጠስ የምትሄድ ይሄ የዚህ ውስጥ የማጀት አገልጋይ የሚባሉት አይነት ጌታው ሲበላ ሎሌው ጠገኩ የሚልበት ጌታው ጋለም ሲል ሎሌው እንቅልፍ ወሰደም ብሎ የሚልበት አይነት የኢየሱስ ማን የሱ ማን የሚለው አይነት ሰው ናትና ደቡንም ችግር መፍታት አልቻለች ምቆትላንድ አዋሳ ውስጥ ሌላ ኃይል ገብቶ ምክር ቤት ውስጥ ሊደበደባት ሁሉ ያለበት ሁኔታ ነው መረጃዎች ወጡት ስለዚህ የራስዋን አሮባት የሰው መታማስልበት አንዳች ምክንያት የለም ግን ኢየሱ ማን ስለሆነች ኢየሱ ማን ስለሆነች የሚፈልጉት ነገር ማስፈጸም ይችላል ተሰይ በጅጋም በከፍተኛ ወንጀል ደውለ የሚጠየቅ በዛ ምክንያት ከደቡ ክልል ተባሮ ወደ አዲስ አበባ ይመጣ አዲስ አበባ ይሄድ ይተደረገ ይሄም ይሁንታ ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከአባ እንግዲህ አንድ ችግር ከዛ ሲኖርብህ ተመልሰን ማተድ ከሆነ ትሾመዋለህና ያንን ነገር ተመዝበት አለ ከሆነ ሰዓት በኋላ ይሄ ደግሞ የዚህ የማካያቬሊ ቲዮሪ ነው የሆነ ሰው ችግር እንዳለበት ስታቅ ወይ ሲሰርክ ወይ ደግሞ ህዝብ ሲጠናው አንተ ትሾመውና ካንተ በላይ ደቀለ ዋነኛው ሎኔ ነው የሚሆነው ካንተ ምክንያቱም ችግር ያለበት ሰው ስለሆነና ስለተሰየ በጅጋ ደውዌዶ መጠየቅ በቂ ነው በቀሱንም በቅርበት አቀዋለሁ በተረፈ ሌሎቹ ለናገር ቆይ ከብደኛል አመቱ ሳ ሆዴድ ነው ግርማ መንቴ ሆዴድ ነው ታከለው ማ ሆዴድ ነው ሰለሞን ኪዳሌ ሆዋት ነው ግን ሆዋት ኦሬዲ ከስልጣኑ ተባሯል ስለዚህ ሰለሞንም ሳሚ ሲቦኖ መኖር እሺ ጌታ ይብሎ መኖር የሚችል እድበት እድል ነው ያለው እንጂ እንደ ድርጅትም ሆዋት አዲስ አበባ ላይ ይደለም ኦሬዲ የተሸነፈ መዋቅር ነው ተሸንፎ መቀል የተሰብስቦ ተቀምጧል ስሎ የድርጅቱ ክልልና አለው ሊባል የሚችል ሰው አይደለም ያዲስ አበባ ጉዳይንም አሁን ሰለሞን ኪዳኔ በቅርብ ባላቀው እንደ ጠላት ፈርጆ የኪዮስ ምልክት ሆኖ አዲስ አበባ ስትበጠበት ህዝቡ ሲያዝን ማየት የሚፈልግ ሰው አርጌ ነው የሚያስችለው ምክንያቱም የህዋትን ውክልና ይዞ ስለመጣ ህዋት ደግሞ ከስልጣኑ ተባረር ያለ ብሎ ስለሚያስብ አዲስ አበባን መበጽበት እንደ ዋነኛ ታርጌት አርጎ ላይ ነው የሚችለው the only person is us ያለው እንግዲህ እንዳወቀ የተባለው ነው እሱ ሰው በግልጽ አቋሙን አስቀምጧል በዚህ አጋጣሚ ማመስ ገን ፈልጋለሁ እሱ ያደረገው ነገር አዲስ አበባ የኗሪዎቹ አናት ያለ ሰው ነው ስለዚህ እንዴ አይነት ድንበር ማካለል ውስጥ ሳይው መግባት ያለበት እኔ እንደ ባዲንን ሞክሏል ብዬ ስለማስብ እንዳወቀ ማድረግ ያለበት ፖለቲካ ውሳኔዎቹን ነው መጀመሪያ መወሰን ድንበር አይደለም ጥያቄው አዲስ አበባን የባለቤትነት ጥያቄ መፍታት ህገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠው ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ መፍታት ከዛ ቀጥሎ በባለቤትነት ላይ ስምምነት ከተደረሰ በኋላ የድንበር ማካለል ሱራ እንዴት ይሰራል አዲስ አበባ ሚድሻላት አደረጃጀት የቱ ነው ወደ ግዛት ስቴትሁድ ነው ሜድ ያለባት ያዲስ አበባ ማንነት መቀበል ነው ወይንስ በኦሮሚያ ክልል ነው የሚሆነው የሚሉ ነገር ሳትስማማ ወደ ድንበር ማስመር ውስጥ መግባት የለበትም እኔ 
እንዳወቅ እንደየንግግሩ ሆነ ከዚህ ኮሚቴ ራሱን ሪዛይን አርጎ መውጣት አለበት ብዬ ነው ማስበው ብሩክና በጥቅሉ ስታዩ የኦሆዴድ እና ለኦሆዴድ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳሚ ሲቪ ሆኑ እሺ ጌታ የሚሉ ሰዎች የተሰበሰቡበት አንድም አዲስ አበባ ወክልና የሌለው ስራ ነው የተሰራው እና መፍቴ ያልከውን ምናልባት ቀድሞ ዳልከው መመለስ ይችላልው አጠቃላይ ኮሚቴው ግን ይሄን ነው የሚመስለኝ ብሩክ ወደ መፍቴው ከመሄዳችሁ በፊት እንደው አንድ ነገር ላንሳ በተለይ እንደዚህ አይነት ነገር ከተዋቀረ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ ሊያዋቀሩ የፈለጉት ነገር በርግጥ እንዲዋቀር ከፈለጉ ለምን እንደው ገለልተኛ ይሆኑ ከሁለቱም ወገን የሌሉ ለምሳሌ ለህزب ጥቅም የሚቆሙ ስለ ህزب የሚቆረቆሩ ሰዎች በኮሚቴ ውስጥ መካተታል ነበርባቸው ሞይ ለምን እንደው መግባት ሲያልቻሉ ይሄ አሁን በማብራይ ድረገጾች ላይ የተነሳ ያለ ጥያቄ ነው ተገብ ያደለም ከሚላን ጻር ጋር በዛው እየጠየቁ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ነው መግባት አልነበረበትም አኮ አንኮል ለምን እንደው የሚለው ጥያቄ መፍት መልስ ኳለ ሁለት መልስ ነው መልሱ አንደኛው ይሄ ግብታዊ የውሸት ኮሚቴ እንጂ ሁነቱም ዘላቂ መፍቴ ያመጣል ተብሎ የተቋቋመ አይደለም ነገ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃለ መጠየቅ ስላላቸው ይሄ ጥያቄ መነሳቱ ስለሚያቁ መሸወጃ መሸወጃ ዘዴ ነው አሁን ይገባኝ የወልቃይትና የራያንከ ኬስ ይሄ ድንበርና ማንነት ኮሚቴው መሸወጃ ተደርጎ ነው እያሰኩት ያለው ስለዚህ መሸወጃ ነው በቃ ይሄው ኮሚቴ አቋቁም ያለው ችግሩ እንዳለ ተረድቻለው ይላሉ መልሳቸውን ነገ ኮንሰም አለ በዚህኛውም ወገን ቅሬታ አለ በዛኛውም ወገን ቅሬታ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጎዳው ተጠቃው ማይል የለም ስለዚህ ይሄን እንደሞ ለመፍታት መጨቃጨቅ መጮህ ምናምን ሳይሆን በሳይንሳይ መንገድ መፍቴ መስጠት ነው ሳይንሳይ መንገድ መስጠት ለመስጠት ደሞ ኮሚቴ አቋቋምኩ ይም ብለው እና ሙፈሪያትን ወደ ማሙገስ እና አመርሱ ሳነ ወዴዶቹን እንኳን ባሙግሱ እና ሙፈሪያትን እና ተሳይ በጅጋን ወደ ማሙገስ ይገባሉ ስለዚህ ታክቲካል የሆነ ማምለጫ የብልጣብልጥ ማምለጫ ዘዴ ነው የተጠቀሙት ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛ ነገ ስክንድር የጠራው ስብሰባ ስላለ ያዲስ አበባ ጉዳይ አደረጃጀት እንደሚፈጠር ሆሊስቲክ ሆኖ ሰዎች ወደ ማየት እንደሚገቡ ጋዜጠኞችም ወደዛ እንደሚረዋረቡ ስለታወቀ ይሄን ነገር እንዴት አድርገን እንመተዋለን በሚል መንግስታዊ ስልጣናቸውን ተጠቅመው ቃለ መጠየቅ ስድስት ወር ሙሉ የት ነበሩ ዛሬ የሚጠሩት ማለት ነው በቅጽበት ያውም እና ስለዚህ ጊዛይ ማምለጫ ታክቲክ ነው እንጂ ዘላቂ መፍቴ ለማምጣት አይደለም እና አሁን ደሞ ወደኋላ ዞር ነው እየሳይ የፕራይቬታይዜሽን ምናም ምናምን ምክር ቤት የእንደዚህ እንደዚህ ትረስት ፈን ምናምን ምክር ቤት የሆነ የሆነ ነገር ምክር ቤት ይያሉ አሁን ኮሚሽን የሰላምና መረጋጋት ኮሚሽን የጸጥታ የርቅ ምናምን ኮሚሽን ምንም ፋንክሽናል ያለው ነገር ለካ እንደ ማምለጫ ዘዴ ነው እየተጠቀሙበት ያለውና ሁለቱ መሰረታዊ ምክንያቶች ናቸው በአንድ በኩል የነገውን የሳቸውን ቃለ መጠይቅ ለማምለጥ በሌላ በኩል አዲስ አበባ የተጠራውን ውይይት እና ስብሰባ ለማጨናገፍ በማሰብ ነው እና ዘላቂ መፍቲያ አመጣም ብሩክ ምናልባት ይሄ አሁን የተዋቀረ ኮሚቴ ዘላቂ መፍቴ ያመጣም ያልከን ያለውና መፍቴው ምንድነው ታዲያ ያዲስ አበባ ህዝብ እንደ መፍቴ ሊዞት ሊቆም ይገባው ያዲስ አበባ ህዝብ እንደ መፍቴ በተለያየ ቦታ ላይ ውይት ሊፈጥረበት የሚገባውና ሊቆምለት የሚገባው ምንድነው በዋናነት እንደው ይሆነ ይሁን እንኳን ቢባል ያዲስ አበባ አጀንዳ ሌሎች ቦታዎች እንደተነሱት እሺ ይሁን እንኳን ቢባል ለዚ ለ የድንበርና ማንነት ኮሚቴ ተቋቁማል ያ ድንበርና ማንነት ኮሚቴ 40 ምናምን ሰው የተባለው አትሊስት ከይሃድግ ሳጥን ውጪ ነው ያሉት ከነ መፈሪያት ውጪ ያለ ደጅ ሰው ይል መፈሪያት አለችበት ግን እንደና ሀመርቱ ሳግር ማመንተ ተከለው ማ እንዳወርቅ ምናምን ተሰይ በጅላ ምትላቸው ይለሉበት የተወሰነም በሞራል ደረጃ የተቋሚ ፓርቲዎች አሉበት ስለሆነ ያዲስ አበባን አጀንዳ ድንበርኮ ማለት ወሰን ማለት ነው የወሰንና የማንነት ኮሚቴ አይደለም ይለው ስለዚህ የወሰንና ማንነት ኮሚቴ መምራት ነው የመጀመሪያ ጉዳይ ለሱ መምራት በሁለተኛ ደረጃ ለፌደራሉ 40 ምናምን እንደተቋቋመ አዲስ አበባ እንኳን 40 ምናምን ገለልተኞች አዲስ አበባዎች ከኦሮሚያ እንዳለው ከነሱ ሙክልና ኖሮት ማቋቋም ይቻላል በጣም በርካታ ሙራን በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ያሉበት ነው እሱ ማድረግ ይቻላል ዘላቂ መፍቴው ግን እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እውነተኛ የህزب ውሳኔ ያለበት ምርጫ በማድረግ በአዲስ አበባ ያዲስ አበባን ህዝብ የሚወክል ምክር ቤት አዲስ አበባን ህዝብ የሚወክል ስራ ፈጻሚ ከተቋቋመ በኋላ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ እንደምናየው ሬተሩ ለምን ማረገው ዋሽንግተን ዲሲ ነው ብሩክ ባለፈው ማንስ ይችላልው የዋሽንግተን ዲሲ የስቴትሁድ ሙቭመንት የግዛት እንሁን እንቅስቃሴ እየተመረ ያለው 
በአስፈጻሚ ያካል ነው የስልጣኑን በተቆጣጠረው የዲሲን ስልጣን በተቆጣጠረው ካውንስል ወይም ምክር ቤት ነው ስራ አስፈጻሚዎቹ እንደምታዩ ዝም ብለው ሳማንም ሰው ሲጓዝ መኪና ላይ ማየት ይችላል የዲሲ መኪና ታርጋ ከሌላው በጣም ይለያል ታክሴሽን ዊዛውት ሪፕሬዘንቴሽን የሚል ጽሑፍ የተጻፈበት ነው ታርጋው ላይ ያለው ክልና ታክስ አይገባም ስለዚህ ለነወከል ይገባናል ስቴቱ ለነውን ይገባናል ግዛት ለነውን ይገባናል የሚል ሙቭመንት ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን ሙቭመንት ሊመራ የሚችል ይሄንን ባይወድሱም አቃል ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲያይነ ነገር መስማት እንዳይማይፈልጉ የሳቸው ድርጅት ይሄ መስማት እንደማይፈልጉ አቃል ነው ይሄ እግዴ ለሚተውትና እውነተኛና ነጻ ዲሞክራሲያዊ የህዝብ ወኪል የሆነ ከተማውን ያስተዳድር የሚችል ምርጫ ማመቻቸት ነው ከዛ በኋላ ወደዚህ ነገሮች መግባት የሚቻልበት ሁኔታ መፈጠር ይችላልና ጊዜያዊ ሆይታ ከጊዜያዊ ታክቲክ ከጊዜያዊ ማታለል ወጣው ዘላቂ መርቴ የሚታሰብበትን ነገር ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማሰው እንብሩ በመጨረሻ እንብሩ እኔ በተለይ ለጋዜጠኞች ማስተላለፍ ፈልገው ለሚዲያ ተቋማት ማስተላለፍ ፈልገው መልክ የመንግስቶቹ እንኳን ብዙ ማለት አልፈልግም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የግል ሚዲያው እየበዛ ስለሆነ ለጋዜጠኞችም ለሚዲያ ተቋማትም ማስተላለፍ ፈልገው ነገር ቅድሚያ ለመፍቴ የሚበጅለት ኡነተኛ ዘላቂ መፍቴ ለአዲስ አበባ የሚበጅለት የአዲስ አበባ ድምጽ ኡነተኛ ድምጽ ወደሚሰማበት የስክንድር ወደ አዘገጀው ስብሰባ መሄድ ነው እንጂ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጠቃላይ ጓዝን ሰብስቦ መሄድ ዳይሊውት ለማድረግ ምንድነው ለማዛባት የታሰበ ስለሆነ ለህሊናቸው ያደሩ ለህሊናቸው የሚሰሩ ጋዜጠኞች ቅድሚያውን ወደ ባልደራስ ይመስለኛል ወደዛ ሄዶ ያንን አጀንዳ መዘገብ እና በሱ ላይ መወያየት እንደ አንድ ነገር ቢወስዱት ከዮዲሁ መልክቴ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ብሩክ እርሚያ አስከለባ መስግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ ማመስግናለሁ ብሩክ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በዚህ ወሳኝ ጉዳይ ላይ ሰላም ነጋገርከኝ ጉዳይ ላይ ሰላም ነጋገርከኝ ጉዳይ ላይ 